السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ السلاۃ والسلام علی رسول المین و علیہ و صحب اجمعین اما بعد فعن خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم و شر المور محدثات و کل محدثۃ بدعۃ و کل بدعۃ ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار سہودر المارے سنت الرسول وڑیڈے اوکاشن وڑیوکارے بات وشیہ مونامتے کلاس کئی رو کلاس آر کاری ابن ہبان ادھریٹ <تصفيق> ارحمک ایکسارم پہسکو یاترکاروں سوچ <laughs> ادھر ورد پرورتن پل پڑھا امام ترمدی رپورٹ حدیث 
പറഞ്ഞതിൽ വാഴീനു അൽ മസ്ലൂമ മർദ്ദിതനെ സഹായിക്കണം ഇപ്പറഞ്ഞതും മർദ്ദിതനെ സഹായിക്കണം എന്നത് പൊതുകൽപ്പനയാണെങ്കിലും വഴിയാത്രക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രത്യേകം നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ അത് പഠിപ്പിക്കുന്നു യാത്രക്കാരൻ ഒരുപക്ഷെ സ്വന്തം നാട്ടിലാണെങ്കിലും അതിനേക്കാളേറെ മറ്റ് നാട്ടിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴും അക്രമിക്കപ്പെടാനും ഉപദ്രവിക്കപ്പെടാനും എല്ലാം സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവിടെ നാട്ടുകാരനെന്നോ പരദേശിയെന്നോ നോക്കാതെ മർദ്ദിതനായ യാത്രക്കാരൻ അവൻ ഏത് നാട്ടുകാ നാട്ടുകാരനായിരുന്നാലും ഏത് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവനാണെങ്കിലും മർദ്ദിതനെ സഹായിക്കേണ്ടത് ആ നാട്ടിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വഴിയിലുള്ള വഴിയോരത്തുള്ള ആളുകളുടെ കടമയായി നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ്മ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് പത്താമത്തെ കാര്യം അബൂദാബൂദ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഹരീഫിൽ വതൂറീസു അൽ മൽഹൂഫ എന്ന് കാണാം മൽഹൂഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമാം നവവി അതിനെ വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഭാഷയിൽ മൽഹൂഫ് അല്ലെങ്കിൽ ലഹ്ഫാൻ എന്ന് ഉപയോഗിക്കുക അലൽ അലൽ മുത്തഹസിരി വാലൽ മുൽത്തരി വാലൽ മദ്ലൂമി ഏതെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയതുകൊണ്ട് സങ്കടപ്പെടുന്ന ആൾ അല്ലെങ്കിൽ നിർബന്ധിതാവസ്ഥയിൽ അകപ്പെട്ടവൻ അല്ലെങ്കിൽ അക്രമത്തിന് വിധേയമായവൻ ഈ നിലക്കുള്ള ആളുകൾക്കെല്ലാം അതായത് ഏതെങ്കിലും നിലക്ക് സങ്കടമോ ദുഃഖമോ നഷ്ടബോധമോ അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കാണ് ഭാഷയിൽ മൽഹൂഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അബു തിർമിതിയുടെ ഹദീസിൽ മദലൂം എന്ന് പ്രയോഗിച്ചു ഇവിടെ അക്രമം കൊണ്ടല്ലാതെ തന്നെ സ്വന്തമായി വല്ലതും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുകയോ അതിന്റെ പേരിൽ ഖേദിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നിർബന്ധിതാവസ്ഥയിൽ അകപ്പെടുകയോ ചെയ്യുന്ന ഇങ്ങനെ ഏത് നിലക്ക് സങ്കടത്തിലും കഷ്ടനഷ്ടങ്ങളിലും പെട്ടിട്ടുള്ള ആളുകളുണ്ടോ അങ്ങനെയുള്ള വഴിയാത്രക്കാരെ അടിയന്തിരമായ സഹായങ്ങൾ നൽകി സഹായിക്കേണ്ടത് വഴിയിലുള്ളവരുടെയും വഴിയോരക്കാരുടെയും ബാധ്യതയാണ് എന്ന് ഈ ഹദീസിലൂടെ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ്മ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നു പതിനൊന്നാമത്തെ കാര്യം നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ്മ പറഞ്ഞു യാത്രക്കാരന് അവന് വാഹനത്തിൽ കയറുവാനോ അവന്റെ ചരക്കുകൾ കയറ്റിവെക്കുവാനോ സഹായം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ടതാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഓരോ സന്ധികൾക്കും ഓരോ ദിവസവും ഓരോ ധർമ്മം നിർവഹിക്കുവാനുണ്ട് എന്നിട്ട് പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു യൊഴിയുന്നുറുജുല ഫീത ബത്തിഹി ഒരാളുടെ വാഹനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ അയാളെ സഹായിക്കൽ യുഹാമിലുഹു അലൈഹ ഔയർഫു അലൈഹ മതാഹു സ്വതഖ അയാളെ ആ വാഹനപ്പുറത്തേക്ക് കയറാൻ സഹായിക്കുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ ചരക്കുകൾ വാഹനപ്പുറത്ത് കയറ്റി കൊടുക്കുന്നതും അത് ധർമ്മമാകുന്നു എന്ന് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ്മ പഠിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ഇമാം ബുഹാരി റഹിമഹുല്ല തന്റെ സഹീഹിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി നാലാം നമ്പർ ഹദീസ പലപ്പോഴും യാത്രക്കിടെ വാഹനം കേടുവരികയോ അല്ലെങ്കിൽ വാഹന വാഹനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വല്ലങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാവുകയോ ചെയ്ത് യാത്ര തുടരാൻ പ്രയാസപ്പെടുന്ന ആളുകളെയും ഈ ഗണത്തിൽ നമുക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് കാരണം അത് അയാളെ വാഹനത്തിൽ കയറാൻ സഹായിക്കലാണ് യാത്രക്ക് സഹായിക്കലാണ് ഇത് പലപ്പോഴും ഒരു നാട്ടിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടാകാം അപ്പോൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ പോവുക എന്നത് ഒരു മുസ്ലിമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നല്ലതല്ല മറിച്ച് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള കടമ നിർവഹിക്കലാണ് പ്രത്യേകിച്ച് സമീപത്തുള്ളവരും അതേപോലെ വഴിയോരക്കാരുമായ ആളുകൾ ഈ ഹദീത്തിലും തൊട്ടു മുമ്പ് പറഞ്ഞ അബൂദാബുദിന്റെയും തിർമ്മതിയുടെയും ഹദീത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സഹായവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നാകുന്നു നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു നിലക്കും വഴിയിലൂടെ പോകുന്ന ആളുകൾ ഉപദ്രവിക്കപ്പെടുവാനോ പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുവാനോ പാടില്ല 
അത്തരം ഘട്ടങ്ങളിലെല്ലാം ഒരു മുസ്ലിം സഹായിയായി മാറേണ്ടതുണ്ട് എന്നർത്ഥം എന്നാൽ ഇന്ന് പലപ്പോഴും തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ പോകുന്ന അവസ്ഥയാണ് അത് യാത്രക്കാരൻ വേറെ നാം വേറെ ഇന്ന് നമ്മിൽ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല ഒരു കടമയും നിർവഹിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന തോന്നലുകളാണ് ഉണ്ടാകാറുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ച് ആക്സിഡന്റുകൾ ഉണ്ടായി കിടക്കുന്ന ആളുകളെ പോലും തിരിഞ്ഞു നോക്കാത്ത അത് തീരെ ശ്രദ്ധിക്കാത്ത അല്ലെങ്കിൽ എത്തി നോക്കി ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ അത് മൊബൈലിൽ പകർത്തി ഗ്രൂപ്പുകളിൽ സെൻഡ് ചെയ്യുവാൻ ധൃതി കാണിക്കുന്ന അവിടെ ഒരു തുള്ളി വെള്ളമോ അല്ലെങ്കിൽ രക്തം വാർന്ന് മരിച്ചു പോകുന്നവനെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കുവാനോ അതല്ലെങ്കിൽ വാഹനത്തിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവനെ അതിൽ നിന്ന് എടുത്തു മാറ്റുവാനോ ഇതിനൊന്നും സഹായിക്കുകയോ ശ്രമിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം കിടന്ന് പിടയുന്ന ആളുകളുടെ ഫോട്ടോകൾ ചൂടോടെ പ്രചരിപ്പിക്കുവാനാണ് ആളുകൾ ശ്രമിക്കാറുള്ളത് ഒരു ജീവൻ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നതിനേക്കാൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്നതിനെ സഹായിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഈ വാർത്ത ആദ്യമായി അയക്കുന്നവൻ ഞാനാണ് എന്ന് വരുത്താൻ ഉള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് കണ്ടുള്ള ആനന്ദങ്ങളാണ് നടക്കാറുള്ളത് എന്നത് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഖേദകരമായ ഒരു വസ്തുതയാണ് ഒരു അറബി കവി ഇത്തരമൊരു അപകടഘട്ടത്തിൽ കിടക്കുന്ന ആളെ വന്നു നോക്കി തിരിച്ചു പോകുന്ന ഒന്നും ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്ന ആളുകളെക്കുറിച്ച് ഒരാധുനികനായ കവി കവിത തന്നെ എഴുതിയത് കാണാൻ സാധിക്കും ഇത് ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിന്റെ ചിത്രമാണ് എന്നാൽ ബിഷല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ ഈ പദങ്ങളിലൂടെ പദപ്രയോഗങ്ങളിലൂടെയെല്ലാം സഹായത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളെയും ഉൾക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ച് മുസ്ലിങ്ങളായ ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് പതിനൊന്നാമത്തെ കാര്യം നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ പഠിപ്പിച്ചതായി മുസ്ലിം റിവായത്ത് ചെയ്ത ഹരീഹിൽ കാണാം ഇത് സാഫർത്തും ഫിൽ ഹിസ്ബി ഫാഴ്ചുൽ നിങ്ങൾ ക്ഷേമമുള്ള കാലത്ത് യാത്ര നടത്തുകയാണെങ്കിൽ ഒട്ടകത്തിന് ഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ള അതിന്റേതായ അവകാശം നിങ്ങൾ നൽകണം അതായത് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമിയുടെ കാലഘട്ടത്തിലെ മൃഗങ്ങൾ വാഹനങ്ങൾ മൃഗങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഒട്ടകത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം ഒട്ടകമാകട്ടെ കുതിരയാകട്ടെ കഴുതയാകട്ടെ കോവർ കഴുതയാകട്ടെ ഇതൊക്കെ വാഹനങ്ങളായി അന്നും ഇന്നും ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നവയാണ് അപ്പോ നല്ല പച്ചപ്പുള്ള പ്രദേശത്തിലൂടെയാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഈ പച്ചപ്പുല്ലുകൾ തിന്നുക അവിടെ നിന്ന് വെള്ളം കുടിക്കുക എന്നുള്ളത് മൃഗങ്ങളുടെ ആവശ്യമാണ് അവകാശമാണ് ഇന്ന് മോട്ടോർ വാഹനങ്ങളിൽ ഇന്ധനം യാത്രക്ക് ഏതുപോലെ ആവശ്യമാണോ അന്നത്തെ മൃഗങ്ങളാകുന്ന വാഹനങ്ങളുടെ ഇന്ധനമാണ് ഭക്ഷണവും വെള്ളവും എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ നാട്ടിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ആ നാടിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വെള്ളവും പുല്ലും ഭുജിക്കുവാൻ മൃഗങ്ങൾക്ക് അവസരം കൊടുക്കണം എന്നാണ് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം പഠിപ്പിക്കുന്നത് ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തിനപ്പുറം മൃഗങ്ങൾക്ക് വാഹനമാകുന്ന മൃഗത്തിന് നൽകേണ്ടുന്ന കടമകൾ നിർവഹിക്കാൻ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് രണ്ടാമതായി പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ക്ഷാമമുള്ള കാലത്താണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ മൃഗങ്ങളുടെ മജ്ജയുമായി ധൃതിപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ഷാമമുള്ള കാലത്ത് യാത്ര നിങ്ങൾ സാവകാശത്തിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സഞ്ചരിച്ചു പോകുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒന്നും തിന്നാനും കുടിക്കാനും ഈ മൃഗങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയില്ല അപ്പോൾ മൃഗങ്ങൾ ക്ഷീണിക്കാനും നശിക്കാനും കാരണമായി തീരും ഇത് മൃഗങ്ങളോട് ചെയ്യുന്ന ക്രൂരതയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വേഗത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിന്റെ മജ്ജയെ രക്ഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെലിഞ്ഞു പോകുന്ന അവസ്ഥകൾ ഇല്ലാതാക്കുക അപ്പൊ ഈ രണ്ട് സന്ദർഭത്തിലും ഫലഭൂഷ്ടിയുള്ള ക്ഷേമമുള്ള കാലത്തും ക്ഷാമമുള്ള കാലത്തും വാഹനങ്ങളാകുന്ന മൃഗങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ പരിഗണിക്കണം എന്ന് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പഠിപ്പിക്കുന്നു ഇതും അക്കാലത്ത് മാത്രമല്ല ഏത് കാലത്തും ഇന്നും യുദ്ധ 
സൈന്യങ്ങളിൽ വരെ മൃഗങ്ങൾ വാഹനങ്ങളായി കുതിരയെപ്പോലുള്ള മൃഗങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ലോകത്ത് ഇന്നും അത് അവസാനിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പല രാജ്യങ്ങളുടെയും നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ പോലും പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്കത് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ മൃഗങ്ങളോട് ചെയ്യേണ്ടുന്ന കടമകൾ നിമിഷണം താനെ ചില പഠിപ്പിക്കുന്നു വാഹനങ്ങളോട് മൂന്നാമതായി പ്രവാചകൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഫജ്തൻ വൈദ അറസ്തും ഫജ്തൻ ഇബു ത്വരീഖ ഫൈന്നഹ തുർക്കു ദവാബി വൽ ഹവാമി ബില്ലയിൽ നിങ്ങൾ യാത്രക്കിടയിൽ വിശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ അറസ എന്ന വാക്കിനർത്ഥം യാത്രക്കിടയിൽ വിശ്രമിക്കുക എന്നാണ് അത് രാത്രിയുടെ അവസാന ഭാഗത്ത് വിശ്രമിക്കുന്നതിനാണ് എന്നതാണ് ഭൂരിപക്ഷം ഭാഷാ പണ്ഡിതന്മാരും അതിനെ വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് വേറെ ചില ആളുകൾ രാത്രിയിലാകട്ടെ രാത്രിയുടെ ആദ്യ ഭാഗത്താകട്ടെ അവസാന ഭാഗത്താകട്ടെ പകലിലാകട്ടെ യാത്രക്കിടയിൽ വിശ്രമിക്കുന്നതിന് ഈ പദം പ്രയോഗിക്കാം എന്നും വിശദീകരിച്ചത് കാണാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ ഹദീഫിന്റെ അവസാന ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇവിടെ യാത്രക്കിടയിൽ രാത്രിയിലുള്ള യാത്രയിൽ വിശ്രമിക്കുക എന്നതാണ് പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ നിങ്ങൾ യാത്രക്കിടയിൽ വിശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ രാത്രി സമയത്ത് ഫജ്തൻ ഇബു ത്വരീഖ നിങ്ങൾ വഴി ഉപേക്ഷിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വഴിയിൽ വിശ്രമിക്കരുത് വഴിയിൽ നിന്ന് മാറിയായിരിക്കണം നിങ്ങൾ വിശ്രമിക്കേണ്ടത് കാരണം വഴി എന്ന് പറയുന്നത് തുറുക്കു ദവാബി വമഅുവൽ ഹവാമി ജന്തുക്കളുടെയും അതായത് എല്ലാ മൃഗങ്ങളുടെയും അതുപോലെ തന്നെ ഇഴജന്തുക്കളുടെയും എല്ലാം വഴിയും അഭയസ്ഥാനവുമാകുന്നു രാത്രിയിൽ എന്ന് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഇതിനെ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇമാം നവവി ഷറഹ് മുസ്ലിമിൽ പറഞ്ഞത് കാണാം വഴിയിൽ വഴി മനുഷ്യൻ യാത്ര ചെയ്യാനുള്ളതാണ് അതേപോലെ മൃഗങ്ങൾക്കും ഇഴജന്തുക്കൾക്കും യാത്ര ചെയ്യാനുള്ളതാണ് അവ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് പലപ്പോഴും രാത്രിയിലായിരിക്കും കാരണം വഴിയിൽ മനുഷ്യൻ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ വീണുപോകുന്ന ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളാണ് മൃഗങ്ങളുടെയും ഇഴജന്തുക്കളുടെയും ഭക്ഷണം അവ ഇരതേടിപ്പോകാൻ സൗകര്യപ്രദമായ വഴി എന്ന നിലക്ക് കാടിനേക്കാൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു സ്ഥലങ്ങളെക്കാൾ സഞ്ചാരത്തിന് സൗകര്യപ്രദമായത് എന്ന നിലക്ക് വഴിയാണ് അവയും ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് നിങ്ങൾ വഴിയിൽ വിശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഈ മൃഗങ്ങൾക്ക് ഇരജന്തുക്കൾക്കും സഞ്ചരിക്കാൻ പ്രയാസം അനുഭവപ്പെടുകയും അവരുടെ ആഹാരം മുട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു അതേപോലെ അത്തരം ജീവികളിൽ നിന്ന് വഴിയിൽ വിശ്രമിക്കുമ്പോൾ അവ നിങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ടു നിലക്കും മൃഗങ്ങൾക്കും ഇഴജന്തുക്കൾക്കും ഗുണകരമായതും യാത്രക്കാർക്ക് ഗുണകരമായതും വഴിയിൽ നിന്ന് മാറി വഴിയല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് വിശ്രമിക്കലാണ് എന്ന് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ പഠിപ്പിച്ചു എന്നതാണ് ഇതും ഏത് കാലത്തും ഗുണകരമായ അല്ലെങ്കിൽ പ്രസക്തമായ നിയമമാണ് എന്ന് നമുക്ക് കാണാം വഴിയിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന രാത്രിയിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ സൈഡാക്കാതെ വഴിയിൽ തന്നെ വാഹനങ്ങൾ നിർത്തിയിട്ട് ഉറങ്ങുകയോ അതല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് മൃഗങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കുന്ന വഴികളിൽ അവിടെ നമ്മൾ സഞ്ചാരം നടത്തുകയോ ചെയ്യുന്നത് അത് മൃഗങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായി തീരും എന്നതാണ് ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് വയനാട് വഴി മൈസൂരിലേക്കും മറ്റുമുള്ള യാത്രക്കിടയിൽ രാത്രി യാത്രാ നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തപ്പെട്ടതും അതിൻ്റെ പേരിൽ നടക്കുന്ന തർക്കങ്ങളും എല്ലാം നമ്മൾ ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായി ഏതാനും വർഷങ്ങളായി കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെയും പ്രവാചകൻ പഠിപ്പിച്ച നിയമം ഇന്നും പ്രസക്തമാണ് എന്ന് നമുക്ക് കാണാം മൃഗങ്ങൾക്കും ഇഴജന്തുക്കൾക്കും തടസ്സമാകുന്ന രീതിയിൽ രാത്രിയിൽ യാത്ര നടത്തുന്നതും വഴിയിൽ വിശ്രമിക്കുന്നതും ഇസ്ലാം വിലക്കിയിരിക്കുന്നു അവയുടെ അവകാശങ്ങൾ കൂടി പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നാണ് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പാലിച്ചുകൊണ്ട് യാത്ര ചെയ്യുവാൻ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ തുടർന്നുള്ള ക്ലാസുകളിൽ യാത്രക്കാരുടെ യാത്രയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മര്യാദകൾ ഇതിന്റെ തുടർച്ചയായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം സുബാനക്കല്ലാഹു അഭിഹന്ദിക്കാശുദ് അല്ല ഇലാഹ ഇല്ലാന്ത അസ്തൗഫിറുക്കവാ തൂബിലേക്ക്